క్యాన్సర్స్ ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందుతాయా మనం ఈ మధ్యన చాలా వ్యాధుల్లో ఎస్పెషలీ ఈ వైరస్ డిసీజెస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తాయని ఎవరికి వారు జాగ్రత్తలో ఉండటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మాకు వచ్చే ప్రశ్నలు ఏంటంటే క్యాన్సరు మాకు వస్తుందా మా ఫ్యామిలీలో ఒకరికి ఉంటే ఇంకొకరికి వస్తుందా దీనికి ప్రధానమైన ఆన్సర్ ఏంటంటే రాదు కానీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఫ్యామిలీలో ఉండే మెంబర్స్లో ఫ్యామ్ ఫెమిలియల్ క్యాన్సర్స్ అని ఒక రకమైన సిండ్రోమ్స్ అనమాట అంటే ఫ్యామిలీలో ఒకరికి ఎవరికైనా క్యాన్సర్ వస్తే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వచ్చేదానికంటే ఆ ఫ్యామిలీలో అందరికీ రిస్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అదే క్యాన్సర్ వేరే వాళ్ళకి రావచ్చు అదే విధంగా ఆ ఫ్యామిలీలో ఉండే జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల ఒకరికంటే ఎక్కువ వంశ పారంపర్యంగా క్యాన్సర్ రావచ్చు అదేవిధంగా క్యాన్సర్ రావటానికి ఉండే కారణాలు అంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ వాళ్ళకు ఉండే హ్యాబిట్స్ వల్ల అంటే టొబాకో అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆ హౌస్ ఆర్ హోమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల ఆ ఫ్యామిలీలో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్స్కి అదే రకమైన క్యాన్సర్ కానీ వేరే క్యాన్సర్ కానీ రావచ్చు ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వచ్చే క్యాన్సర్ కంటే ఒక అదే ఎన్విరాన్మెంట్లో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్కి అదే రకమైన క్యాన్సర్ వస్తుంది అది కాకుండా ఇదే క్యాన్సర్ నా నుండి వేరే వాళ్ళకి వస్తుందా ఇది నేను ఇందా అని చెప్పినట్టుగా రాదు కానీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో రావచ్చు అది ఎలాగంటే ఫ్యామిలీలో ఉండేవారికి వైరస్ వల్ల ఒక రకమైన క్యాన్సర్ వస్తే ఆ వైరస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఎలాగ అవకాశం ఉందో అలాగే క్యాన్సర్ కణాలు కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ వైరస్ వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్స్ మోర్ దాన్ వన్ ఇండివిజువల్లో అదే ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సరు హెచ్ పైలోరీ వల్ల వస్తుందని అందరికీ తెలుసు హెచ్ పైలోరీ ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి రావచ్చు అలాగే ఈ క్యాన్సర్ కూడా ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి రావచ్చు అది కాకుండా క్యాన్సర్ కణాలు నా నుంచి నా పక్క వాళ్ళకి వస్తాయా నా వైఫ్ నుంచి హస్బెండ్కి హస్బెండ్ నుంచి వైఫ్కి క్యాన్సర్స్ వస్తాయా ఇవి సాధారణంగా జరగవు కానీ కొంతమందిలో అది జరిగే అవకాశం ఉంది అవి అవి ఎటువంటి పరిస్థితులు అంటే బ్లడ్ డొనేషన్ ఒక పర్సన్ ఒక రకమైన బ్లడ్ని ఇంకో పర్సన్కి డొనేట్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ గ్రూపింగు క్రాస్ మ్యాచింగ్ చేసుకుని అదే గ్రూప్ ఉన్న ఇండివిజువల్స్ మనం డొనేట్ చేయటం వల్ల డొనేట్ చేసి పర్సన్కి ఏ విధమైన క్యాన్సర్ ఉంటే ఆ క్యాన్సరు రిసీవ్ చేసుకునే ఇండివిజువల్స్కి క్యాన్సర్ కణాలు స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగే ఎవరైనా ఆర్గాన్ డొనేషన్ చేసి కిడ్నీస్ కానీ లివర్ కానీ వేరే అవయవాలు కానీ ఒకరి నుంచి ఒకరికి డొనేట్ చేసి రిసీ రిసీవ్ చేసుకోవటం వల్ల ఆ ఆర్గాన్ ద్వారా క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ రెండు విధానాలు ప్రత్యేకంగా జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఈ ఆర్గాన్ డొనేషన్ అండ్ రిసీవ్ చేసుకునే సమయంలో మనం బాడీ ఇమ్యూనిటీని సప్రెస్ చేయడానికి కొన్ని మందులు ఇస్తాం అంటే శరీరంలో ఏమైనా బాడీ ఇమ్యూనిటీ ఆ రోగ నిరోధక శక్తికి ఉపయోగపడే కణాలు కానీ యాంటీబాడీస్ కానీ నార్మల్గా ఏం చేస్తాయంటే ఫారన్ సెల్స్ని ఫారన్ యాంటీజెన్స్ని అలాగే ఫారన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని అవి ఇమీడియట్గా డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాయి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం బాడీ ఇమ్యూనిటీని సప్రెస్ చేయడానికి మందులు ఇవ్వటం వల్ల రిసీవ్ చేసుకునే ఇండివిజువల్ ఫారన్ అనే అను రికగ్నిషన్ని కోల్పోతారు అదేవిధంగా శరీరంలోకి ఎంటర్ అయిన క్యాన్సర్ కణాలు అక్కడ ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకమైన కారణాల వల్ల మాత్రం ఈ క్యాన్సర్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలాగే వైఫ్ నుండి హస్బెండ్కి హస్బెండ్ నుంచి వైఫ్కి కొన్ని కా కొన్ని క్యాన్సర్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది హ్యూమన్ ప్యాపిల్లోమా వైరస్ అన్నది మనం సర్వైకల్ అలాగే జెనైటల్ క్యాన్సర్ వస్తుందని మన అందరికీ తెలుసు ఈ క్యాన్సర్ లేడీలో వైఫ్లో కనుక సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చి హస్బెండ్కి ఆ వైరస్ వైరస్ ద్వారా క్యాన్సర్ కణాలు కూడా వైఫ్ నుంచి హస్బెండ్ కూడా వస్తాయనేది కూడా మనం గుర్తించాం ఈ విధంగా సాధారణంగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి రాకపోయినా కొన్ని ప్రత్యేకమైన కారణాల వల్ల వైఫ్ నుంచి హస్బెండ్కి అలాగే ఫ్యామర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి